Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tichys Einblick am Montag, 2. Januar. Es ist absehbar, Deutschland schlittert in ein Verkehrschaos ohne Gleichen. In Nordrhein-Westfalen bröseln Betonbrücken. Die wichtigste Autobahn durch das Sauerland ist teilweise gesperrt, weil Brücken baufällig sind. Dies behindert auf dramatische Weise unter anderem viele mittelständische Unternehmen in der Region, die ihre Waren nicht mehr richtig abtransportieren können. Auf der Schiene sieht es nicht viel besser aus. Eine Beschleunigungskommission Schiene hat gerade für viel Geld festgestellt, dass die Infrastruktur der Bahn überaltert sei. Kommissionen können sie prächtig bilden in Berlin und Wortgeklingel verbreiten. In der Praxis funktioniert eher nichts. 29 Milliarden Euro müssten in die Bahn investiert werden. Das ist mehr, als das Bundesverkehrsministerium in seinem Jahresetat überhaupt zur Verfügung hat. Es müsse priorisiert werden, heißt es in diesem Bericht. Hochleistungskorridore, so wörtlich, sollten zuerst repariert werden. Auf vielen S-Bahn-Strecken fahren kaum mehr Züge. In Berlin und Brandenburg werden komplette Fahrten im Regionalverkehr gestrichen. Und in der Region Rhein-Neckar fallen komplette Zugverbindungen aus. Die Ursache? Häufig keine Fahrer mehr. Dies, obwohl als offizielle Losung gilt, Autos weg und alle auf Bus und Bahn. Doch weder öffentlicher Personennahverkehr noch die Bahn sind in der Lage, die notwendigen Transportleistungen zu erbringen, damit alle an ihr Ziel kommen. Jetzt wurde das 49-Euro-Ticket beschlossen, als Nachfolger jenes 9-Euro-Tickets vom vergangenen Sommer. Dies soll ab dem Frühjahr erhältlich sein und für Busse und Bahnen im Nahverkehr gelten. Es soll Menschen zu einem günstigen Preis auf die Bahnen bringen. Bund und Länder schießen jeweils 1,5 Milliarden Euro zu. Doch es zeichnet sich das vollkommene Chaos ab. Da lohnt ein Gespräch mit Dr. Dirk Spaniel, dem Verkehrsexperten und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Der studierte Maschinenbauingenieur entwickelte früher bei Mercedes Autos. Herr Spaniel, Sie prognostizieren ein Chaos im öffentlichen Personennahverkehr. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, wir haben ja diesen Sommer schon das Experiment gehabt, sozusagen Prototyp mit dem 9-Euro-Ticket und da hat ja dann die Regierung festgestellt, wenn man das 9-Euro-Ticket verschenkt, also Entschuldigung, für 9 Euro verkauft, dann äh, hat man auf einmal sehr viele Interessenten. Und daraus hat man jetzt abgeleitet erstmal, dass es ein großes Interesse am öffentlichen Personennahverkehr gibt. Das ist ungefähr genauso, als wenn ein Bierhändler feststellt, dass sein Bier bei allen viel besser ankommt als das Bier der Konkurrenz, weil das verschenkt in Form von Freibier. Aber okay, die Bundesregierung hat die 9-Euro-Ticket-Lösung als Prototyp gehabt. Jetzt erwartet uns das 49-Euro-Ticket. Ja, das 49-Euro-Ticket ist die Fortschreibung dessen zu angeblich bezahlbaren Kosten, also ohne zusätzliche Kostenbelastung für die öffentlichen Haushalte. Also es kostet 40 Euro mehr. Und wir stellen aber fest, und da haben wir öffentliche Anhörungen im Bundestag dazu gehabt, wir stellen fest, dass da viele Kosten eben gar nicht berücksichtigt sind. Also auch mit dem 49-Euro-Ticket ist es so, dass beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr die Energiekostendeckung gar nicht drin hat. Das heißt im Klartext, viele Unternehmen, der Bahnstrom ist deutlich teurer geworden, hat sich um, äh, um einige Faktoren erhöht. Er liegt jetzt teilweise bei 50 Euro Cent und mehr. Das heißt also, er lag vorher bei 15 Euro Cent teilweise. Das heißt, also, da sind Energiekosten für die Verkehrsbetriebe, die momentan ähm, überhaupt gar nicht thematisiert werden. Und der Bund hat ja dafür für das 49-Euro-Ticket zugesagt, dass er die Hälfte der Kosten tragen will und hat dadurch die Zuweisung, die jährlichen Zuweisungen an die Länder drastisch erhöht und jetzt sind einige Sachen, wie gesagt, gar nicht drin in der Rechnung. Das kam jetzt raus durch die Sachverständigen. Das hat nichts mit dem 49-Euro-Ticket zu tun. Das hat aber was damit zu tun, dass das 49-Euro-Ticket so etwas ist wie eine Nebelkerze. Die lenkt nämlich ab von den Kosten im ÖPNV. Also wie gesagt, die Energiekosten sind gar nicht drin. Die Energiekostensteigerung. Jeder, der momentan seinen Pkw benutzt, der weiß, wie groß die Kostensteigerungen sind. Und die treffen natürlich auch die Busunternehmen. Und die treffen noch in viel stärkerer Form die Nahverkehrsunternehmen, die schienengebundene Verkehrsmittel haben. Was auch nicht drin ist, sind die Lohnerhöhungen in, äh, im Tariflohnbereich. Da reden wir ja von durchaus äh, 5 bis 10 Prozent Lohnerhöhungen, mit denen zu rechnen ist. Diese Mehrpersonalkosten sind nicht drin. Was auch nicht drin ist, ist an dieser Stelle die Umstellung der Verkehrsmittel 
Das heißt also, ganz viele Verkehrsbetriebe sind ja genötigt, um öffentliche Austräge, Aufträge zu kriegen, sind sie genötigt, ihre Antriebe umzustellen. Also von dem Dieselbus, der 200.000 Euro pro Stück kostet, und als Hausnummer, auf den Elektrobus, der 400.000 bis 600.000 Euro kostet, oder auf den Wasserstoffbus, der eher oberhalb von 600.000 Euro liegt. Das heißt, diese Kosten, die Umstellung der Fahrzeugflotten, oder auch die Umstellung der Züge, viele Dieselzüge werden ersetzt durch Batteriezüge oder Wasserstoffzüge. Diese ganzen Kosten sind auch nicht drin in den Mehrkosten, die der Bund zugesagt hat. Und weil das alles nicht drin ist, ist es eben so, dass viele jetzt über das 49-Euro-Ticket, das ja vom Bund aus dann anderthalb Milliarden mehr ungefähr gibt pro Jahr, dass diese Mehrkosten darunter subsumiert werden. Und da stellen wir alle fest, der ÖPNV ist im Prinzip Wirklichkeit viel teurer, wäre viel teurer, als wir uns das momentan erklären. Und zwar in der Größenordnung sieben bis acht Milliarden teurer pro Jahr, als er heute subventioniert wird. Also wir haben so rund 20 Milliarden Subventionen im ÖPNV drin und da kommen eben noch mal gut ein Drittel drauf. Und das 49-Euro-Ticket kann eben jetzt dazu führen, wenn diese Mehrkosten der Verkehrsbetriebe jetzt vom Bund nicht ausgeglichen werden, dass dann Verkehre abgemeldet werden. Also das 49-Euro-Ticket selber ist ja kalkuliert mit dem Kostenbaustein über Fahrpreisminderungen. Und dieser Kostenbaustein spielt in der Gesamtbetrachtung nur eine untergeordnete Rolle, aber er dient eben als sozusagen als Deckmäntelchen dafür, dass man einen völlig unterfinanzierten öffentlichen Personenverkehr hat. Weil für den fordert man das Geld, für dieses 49-Euro-Ticket. In Wirklichkeit braucht man das Geld aber, um die anderen Dinge überhaupt zu erfüllen. Und was jetzt passieren wird, ist, wenn die ja, so Finanzierung nicht so kommt, wie das die Verkehrsbetriebe fordern, dann wird der Verkehr gerade im ländlichen Raum von Kommunen, die sich das nicht mehr leisten können, eingestellt werden. Also zumindest reduziert werden. Schon jetzt erleben wir ja sehr häufig, dass Züge nicht mehr fahren, weil kein Personal mehr da ist, die Schienenwege überfüllt sind und Städte, die ja häufig die Betreiber der Verkehrsbetriebe sind, die können ihre Busse nicht mehr richtig fahren lassen und steuern in ein totales Desaster. Wir sehen das am Beispiel der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Stadt wollte die erste Stadt sein, die nur noch mit Elektrobussen den innerstädtischen Busbetrieb aufrechterhalten will. Doch die geringe Reichweite der E-Busse und die Topografie mit ihren Hügeln spielten der Ideologie einen saftigen Streich. Die Stadt hatte eine totale Pleite erlebt, dann sollten Wasserstoffbusse die Lösung sein und jetzt kauft die Stadt wieder Dieselbusse. Das ist ein einziges Abenteuer. Warum? Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe, das ist, sieht man in Wiesbaden sehr schön. Man hat die politisch verordnete Umstellung der Fahrzeugantriebe vorgenommen. Es ist ja nicht so, dass die Wiesbadener Verkehrsbetriebe völlig freiwillig umgestellt haben, sondern es gibt politische Vorgaben, wonach ein gewisser Anteil der Fahrzeugflotte entweder mit Elektro- oder mit Wasserstoffbussen ausgeführt werden muss. Und das sind Gesetze, das sind Bundesgesetze, die dann die Verkehrsbetriebe zwingen. Und in der Praxis führt das dann aber dazu, dass die Verkehrsbetriebe entweder hohe finanzielle Wartungskosten haben oder dass sie gewisse Sachen eben mit Elektrobussen machen müssen, was dann zu noch weiteren Kostensteigerungen führt. Und in der Summe müssen dann die einigermaßen betriebswirtschaftlich denkenden Verkehrsbetriebe dann diese Verkehre, diese Antriebe wieder aus dem Verkehr nehmen und sich anderweitig bemühen, die Kosten und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Das Ganze ist ein gewolltes Chaos. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben hier, wir sehen hier, es ist völlig unausgegoren, auf Wasserstoffantriebe oder auch Busse zu setzen. Die Kosten, die Mehrkosten, die dadurch entstehen, die werden völlig ausgeblendet von den politischen Entscheidungsträgern, die diese Gesetze machen, so dass die Verkehrsbetriebe reagieren müssen. Warum ist das ein gewolltes Chaos? Wer steuert das und wer will das? Allgemein wird doch gesagt, wir sollen alle auf den Nahverkehr umsteigen und weg vom Auto. Genau, das, da kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch drauf, dass auch das Auto nicht als Alternative ist. Aber wenn man den öffentlichen Personennahverkehr wirklich zu einem attraktiven Verkehrsmittel ausbauen wollte, dann muss man nicht das Ticket billiger machen, sondern dann oder um einen marginalen Betrag billiger machen, sondern dann müsste man hingehen und den Verkehr tatsächlich so ausbauen, dass man die allermeisten Menschen ihre Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen können. Das bedeutet, dass gerade auch der ländliche Raum deutlich ausgebaut werden muss und dass auch im städtischen Bereich vor allen Dingen auch die Qualität, das heißt die Taktung 
und die Sicherheit und die Sauberkeit erhöht werden. Und all das, all das scheint überhaupt in der Diskussion keine Rolle zu spielen. Es gibt, soweit ich das weiß, keine Pläne für Sicherheitskonzeptverbesserungen und was ich gerade eben gesagt habe, die Erhöhung der Taktung, die ist in den ganzen Überlegungen zum 49-Euro-Ticket ja nicht drin. Das heißt, das 49-Euro-Ticket führt nicht automatisch oder führt überhaupt nicht zu einer ähm, Verbesserung der, der Zugänglichkeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn man sich jetzt zurücklehnt und sich fragt, ja Moment, das heißt also, ich mache das gar nicht attraktiver, also unterm Strich mache ich es nicht attraktiver, sondern ich hänge ein Mäntelchen um, ein finanzielles Mäntelchen und sagt, das wird eine sehr günstige Lösung. In Wirklichkeit können die meisten Menschen aber gar nicht umsteigen, weil sie gar nicht Anschluss haben an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs. Und da es diese Optimierung offensichtlich nicht gibt und die auch, sage ich jetzt mal so, finanziell sehr, sehr kostspielig umzusetzen wäre, muss man sich schon fragen, was die politischen Hintergründe sind. Und da kommen wir vielleicht auch noch zu, sage ich ganz klar, es kann nicht der politische Wille sein, den öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv zu machen, dass er wirklich als Alternative dasteht. Das kann ich nicht erkennen. Bleibt also das Auto, das vor allem auf dem flachen Land die individuellen Mobilitätswünsche erfüllen kann, doch das wird madig gemacht und soll eigentlich am liebsten verschwinden. Was ist denn Ihrer Auffassung nach die politische Absicht dahinter? Wir erleben momentan, dass wir eine extreme, seit einigen Jahren ja schon, da hat der, der Moderator dieses Interviews ja auch ein Buch zugeschrieben. Es ist im Grunde genommen eine perfide Strategie gewesen, erst den Diesel zu verunglimpfen als Umweltsünder und darüber das gesamte Auto auf einmal als Umweltsünder darzustellen. Also es fing ja damit an mit den Fahrverboten aufgrund der sogenannten Grenzwertüberschreitung in den Innenstädten. Und da gibt es also die Grenzwerte für Partikel und für Stickoxide, die von der Europäischen Union dann plötzlich eingeführt wurden und die dann auch verschärft wurden und mit Messstationen unterlegt wurden. Und dadurch hat man dann Fahrverbote politisch argumentiert, obwohl die Luft tatsächlich in unseren Städten zum Zeitpunkt der Einführung bereits sauberer war als je zuvor. Und diese Grenzwerte führen aber heute nicht mehr dazu, dass Fahrverbote gerechtfertigt werden. Und das heißt also, die Städte, die Luft in unseren Städten, ich komme ja aus Stuttgart, einer Stadt, die davon betroffen war, dass Euro 4 und auch Euro 5 Fahrzeuge ausgesperrt wurden, die Luft in Stuttgart ist mittlerweile wieder so sauber, dass tatsächlich alle Fahrverbote aufgehoben werden müssten. Was jetzt aber passiert ist, nicht etwa, dass die Euro 4 und Euro 5 Autobesitzer wieder nach Stuttgart rein können. Nein, es gibt jetzt seitens der Europäischen Union die Bestrebung, die Grenzwerte nochmal zu verschärfen. Das heißt also, man generiert ein neues Problem, genauso wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Und man wird dann nicht mehr, es werden ja nicht die Grenzwerte in Frage gestellt, es wird ja immer nur in Frage gestellt, ob die Grenzwerte erfüllt werden. Aber die Europäische Union bereitet das gerade im Moment wieder vor. Das heißt, die Grenzwertverschärfung steht im Prinzip dieses Jahr parlamentarisch im Europäischen Parlament an. Und die wird dann dazu führen, dass man wieder Fahrverbote in unseren Städten und natürlich auch auf dem Lande erlebt. Weil die Grenzwerte sind so niedrig, dass selbst eine ländliche Region, wenn sie denn eine Messstelle hat, das ein oder andere Mal sicherlich Grenzwertüberschreitungen hat. Und die werden dann politisch zu Fahrverboten führen für verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Die Grenzwerte für Stickoxid sollen ja auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft reduziert werden. Das ist ja im Bereich des natürlichen Rauschens. Was für einen Sinn macht denn ein solcher Grenzwert überhaupt? Ja, der eigentliche Sinn dieser Grenzwerte ist, das wäre jetzt eine lange Diskussion. Der eigentliche Sinn dieser Grenzwerte ist ja weniger die gesundheitliche Gefährdung, die angeblich von diesen Grenzwerten ausgeht, sondern der eigentliche Sinn ist es, klar zu erkennen, dass man ein verbrennungsmotorisches Fahrverbot argumentieren kann. Das Stickoxid ist dafür vielleicht noch geeignet, aber spätestens bei dem Feinstaub, bei den Partikeln wird doch sofort klar, das betrifft dann auch nicht verbrennungsmotorische Antriebe. Da gibt es auch Grenzwerte, die werden auch auf europäischer Ebene noch mal drastisch verschärft. Und die gelten jetzt ganz neuerdings natürlich auch für Elektrofahrzeuge. Jetzt kommt die tolle Wolte, 
dass alle, die geglaubt haben, dass mit einem Elektroauto man auf einmal eine Innenstadterlaubnis quasi gepachtet hat und damit immer und ewig reinfahren kann, die, alle diese werden jetzt erleben, dass eben aufgrund der Feinstaubbelastung eines Elektroautos, eines älteren Elektroautos, hier die Zutrittsregelung zu stecken, durchaus auch eingeschränkt werden für Elektroautos. Jetzt kommt aber der Witz. Neuere Elektroautos werden dann vermutlich mit einem Partikelstaubsauger an den Bremsen versehen werden. Und dadurch verspricht man sich, die Feinstaubemissionen tatsächlich nochmal deutlich zu reduzieren. Wie gesagt, unterm Strich für die Gesundheit hat das alles mehr oder weniger keine Bedeutung, weil, und da kommt eigentlich der eigentliche Punkt, die Grenzwerte, die hier aufgeführt werden von der Weltgesundheitsorganisation, die werden ja in keinem Ort der Welt erreicht, das heißt diese niedrigen Werte. Die Strategie funktioniert wie folgt, man nimmt sich eine Geradensteigung in einem besonders dreckigen Hotspot und sagt, wenn ich um 10 Prozent die Werte reduziere, in der gleichen Stadt und in der gleichen Population, dann habe ich eine weniger gefährdete Bevölkerung. Dann sagt man also, bildet man eine Geradengleichung und sagt, es gibt keine Untergrenze, sondern im Prinzip 0 heißt 0 Tote und 100 heißt 10.000 Tote, ja, um mal in Grenzwerten zu bleiben. Ob aber bei einem Partikelgrenzwert von 20 überhaupt irgendjemand stirbt, weil der menschliche Organismus das problemlos verarbeiten kann, das ist überhaupt nie untersucht worden. Das wird dazu führen, dass Staubsauger, Mini-Staubsauger an den Bremsen befestigt werden, die den Bremsabrieb, den Bremsstaub beim Bremsen aufsaugen sollen. Dieser Bremsstaubsauger ist wirklich eine Erfindung, die es da gibt. Ich meine, ich sage das jetzt mal für alle, die immer gerne saubere Alufelgen haben wollen. Ja, hat auch einen kleinen Nebeneffekt, führt dann zu sauberen Alufelgen. Welche Gruppen sind das denn, die das vorantreiben? Äh, aus den anderen EU-Ländern kommen solche Vorstöße ja nicht. Es sind ja wesentlich deutsche Trupps, die da zu Gange sind. Was haben die denn für ein Interesse? Ja, also die eigentliche Intention, wir haben ja eben darüber gesprochen, der ÖPNV scheint nicht, im, also der Ausbau der Mobilität im ÖPNV scheint nicht im politischen Fokus zu stehen, zumindest nicht erkennbar. Das Auto selber scheint nicht im Fokus zu stehen, wäre ja auch eine Möglichkeit, warum baut man ÖPNV nicht aus, weil man alles aufs Auto setzt. Nein, das Auto baut man auch nicht aus, es ist ähm, war auch für mich lange Zeit äh, unverständlich, was jetzt hier eigentlich die politischen Initiativen dahinter sind. Und äh, wenn man aber genau hinguckt und sich das ähm, Freiluftbiotop Berlin explizit anguckt, dann kann man in Berlin erkennen, wo die politische Stoßrichtung dieser, sage ich jetzt mal, Politakteure, äh, wo die hinführt. Die führt nämlich dahin, dass die Stadtviertel, verkleinert werden auf sogenannte Quartiere. Der ein oder andere hat das ja schon mal gehört, Quartiersdenken. Und in diesen Quartieren befinden sich dann alle Dinge, die ich fußläufig oder maximal mit dem Fahrrad erreichen kann. Und das heißt also langsam verkehre. Also es geht nicht darum, den ÖPNV auszubauen, damit ich beispielsweise von Tegel nach Schöneberg komme oder von, von Tegel nach Pankow, sondern, um jetzt mal in Berlin zu bleiben, sondern es geht darum, innerhalb von Kreuzberg oder Pankow zu bleiben und alles so zu organisieren, dass im, sage ich jetzt mal, beruflichen und alltäglichen Leben ich meinen, mein Quartier nicht mehr verlasse. Im Endeffekt führt das Ganze, was wir hier erleben, zu immer weniger Mobilität und das sage ich mal ganz klar dazu, als Verkehrspolitiker maße ich mir an, das bewerten zu können. Mobilität ist die ultimative Form der Freiheit. Und wenn ich den Menschen die Mobilität wegnehme, dann will ich ihnen in Wirklichkeit die Freiheit wegzunehmen, sich zu bewegen. Oder höchstens Bewegung nach vorheriger Anmeldung beim Bezirkskommissar. Ja, ja das hatten wir ja schon mal, genau. Das kann man sich ja auch, ähm, hat man ja in Corona ganz gut gesehen, durch gesetzliche Regelung war auf einmal der Zutritt zu öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig von einem Gesundheitsstatus. Also einem Impfen oder einer Maskentragepflicht und, und, und. Das heißt also, man hat tatsächlich hier eine Gesetzgebung gemacht, dass die Mobilität der Menschen eingeschränkt hat. Und das war mit dem Auto ja nicht argumentierbar. Und deshalb war für viele Menschen ja auch das Auto in Zeiten der Corona-Krise der letzte Hort der Freiheit. Und jetzt stellen wir uns die Welt mal ohne Auto vor, nur noch in regulierten Verkehrsmitteln. Und da stellen wir sofort fest, wie wenig Freiheit wir eigentlich haben, wenn wir uns komplett darauf verlassen, dass der Staat unsere Mobilität organisiert.
Das Auto soll ja auch dadurch aus den Innenstadtstraßen vertrieben werden, indem immer breitere Radwege eingerichtet werden, die Radspuren werden eingerichtet. Wie viele Radfahrer sehen Sie denn im Augenblick, vor allem jetzt in dieser Jahreszeit, auf diesen Radspuren? Ist das für das Lastenfahrrad womöglich zu kalt? Ich habe mir sagen lassen, dass es jetzt auch beheizte Griffe gibt und fürs Lastenfahrrad. Aber okay, tatsächlich ist es so, dass natürlich in den winterlichen Phasen, und ich war jetzt in Berlin, da waren winterliche Verhältnisse, da gab es praktisch keine Radfahrer. Ich habe keine wahrgenommen. Und das zeigt eben auch, dass das Fahrrad kein vollwertiges Verkehrsmittel ist, weil es eben die Mobilität nicht sicherstellen kann und schon gar nicht ähm, die Mobilität für mobilitätseingeschränkte Personen, die beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht haben oder die Schwierigkeiten haben mit körperlicher Aktivität. Und diese Menschen, die sind eben, die, die profitieren gar nicht von den Radwegen, weil die werden diese Radwege nie benutzen. Und übrigens in Stuttgart ist es auch so, dass im Prinzip auch ohne einen Elektroantrieb die allermeisten Radwege für die allermeisten Personen sehr unkomfortabel zu benutzen werden, weil man merke sich das bergauf, so spätestens ab zwei, drei Prozent Steigung, wird es für die allermeisten sehr schwer. Ohne Elektroantrieb. Sie haben ja darauf hingewiesen, auf die Fahrradtipps bei Glatteis. Der Bayerische Rundfunk gibt tatsächlich Radfahrtipps, wie man bei Glatteis mit dem Fahrrad fahren kann. Tempo reduzieren steht da, Abstand halten, möglichst wenig lenken, maßvoll bremsen und den Sattel etwas nach unten stellen. Nach unten stellen. Herr Spanne, wie ernsthaft ist sowas denn gemeint? Ja, das ist leider sehr ernst gemeint. Der Bayerische Rundfunk hat das ja nicht als Satire gekennzeichnet, sondern wir sehen, wozu es führt, wenn man sich in einer völlig verqueren Logik bewegt und dann versucht, Tipps zu geben. Tipps, wie man unter völlig ungeeigneten Bedingungen ein Fahrrad benutzen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, spätestens bei Eis wird jedem klar, der ein bisschen Fahrraderfahrung hat, dass eine Nutzung des Fahrrads am besten gar nicht stattfinden soll. Das hat auch nichts mit wenig Bremsen, wenig Lenken und niedrigem Sattel zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass man auf glatten Fahrbahnen mit einem zweirädrigen Gefährt nicht das Gleichgewicht halten kann. Und das aber diese fundamentale Erkenntnis, die jedes Kind feststellt, wenn es mit sieben Jahren Fahrradfahren lernt, dass es dieses Gleichgewicht braucht. Diese fundamentale Erkenntnis wird komplett ignoriert von den Lebensberatern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es werden Tipps gegeben, die zwar alle für sich eine Situation abmildern, aber keinesfalls eine Lösung darstellen. Und wir werden nur in den Schwachsinn und in die Diskussionen um den Schwachsinn weiter verwickelt. Und das zeigt eigentlich auch die Verquertheit unserer Welt. Wenn wir uns an die Diskussionen der letzten Jahre erinnern, wir haben immer über Details diskutiert, aber nie das große Ganze in Frage gestellt, das ja eigentlich in vielen Fällen relativ einfach logisch zu erfassen ist. Dirk Spaniel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023. Wo? Im Grand Élysée in Hamburg. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Élysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. 